Also meistens ist es immer so, dass die Jüngsten den Abwasch machen, ähm, <lacht> dass die Älteren Gehörst du da noch zu? Ja, tatsächlich, ah, okay. ja. ja. Heute zu Gast bei mir jemand, der eine ganz besondere Beziehung hat zu unserer Region hier im Pott, denn er ist nur 50 Kilometer von hier geboren. In Bottrop, wenn ich richtig, richtig ja. liege. Hi Felix. Hallo. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, mache ich dir erstmal ein Käffchen. Ja. Was darf es denn für dich sein? Ich hätte gerne Cappuccino. Ja, ist klar. Ja. Warum auch einfach? <lacht> Sehr gut. Während ich das hier für dich mache, kannst du mir schon mal erzählen. Ich bleibe nämlich heute, bleibe ich bei Felix, das ja. ist besser. Aber ich habe mir sagen lassen, du trägst auch den wunderschönen Beinamen Big Fiffy. Ja. Wo kommt das denn her? Ähm, aus einer Schulzeit. Ähm, Schulkollege hat mal Big Fifi zu mir gesagt und ähm, seitdem trage ich den Namen so ein bisschen mit mir mit. Ähm, hat jetzt aber keine besondere Bedeutung. Ich, ich wollte gerade sagen, offensichtlich, weil du so groß gewachsen genau, bist. Genau, 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 genau. Deswegen auch dieses Big. <lacht> ich kümmere mich lieber ums ja. Kaffee machen. Und sage mal, das sieht ganz okay aus. Danke, Hugo, ja. Jetzt mache ich mir noch schnell ein und dann fangen wir an zu quatschen. Top. Felix, ich habe es erwähnt, für dich ist der Weg in die Heimat ein relativ kurzer nach Bottrop. Genau. Ähm, da schafft man es ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal öfter, die Familie zu treffen. Jetzt ist bald Weihnachten, wird wahrscheinlich auch im engsten Kreise der Familie gefeiert, oder? Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich hatte ja leider das Pech, dass ich in den letzten Jahren nicht so oft Weihnachten zu Hause feiern durfte. Ähm, oder konnte, sage ich jetzt mal. Ähm, dementsprechend freut man sich natürlich dann darüber, mit der Familie dann ähm, an Heiligabend oder auch die Weihnachtstage zu verbringen. Ähm, bei der Oma vielleicht mal ein Braten essen. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was Weihnachten ausmacht. Gibt es da besondere Rituale bei euch? Du sagst jetzt Oma, Braten essen, ist das so das, wo sich dann alle treffen? Genau, und das genau. muss sein? Ja, meistens am zweiten Weihnachtstag dann immer ja. Braten mit äh, Rotkohl und Klöße. Das ist dann so ja, die Spezialität von meiner Oma, Sehr gut. die wir dann äh, verspeisen. Okay, ja, das heißt, die Oma macht den Braten, haben wir das. Was darf denn der Felix machen? Gibt es bei euch eine Verteilung, dass jeder so ein bisschen äh, was mitbringen darf? Der eine mhm. macht vielleicht die Vorspeise, die Nachspeise und so weiter? Also meistens ist es immer so, dass die Jüngsten den Abwasch machen, <lacht> dass die Älteren... Gehörst dann du da noch zu? Ja, tatsächlich, ah, okay. ja. Ja. Ähm, ja, und dann meine Mama zum Beispiel oder meine Tante, die machen dann ähm, die Nachspeise. Mhm. Ähm, Cousinen und Cousins machen dann meistens immer die Vorspeise. Ähm, es ist eine relativ große Familie, von daher ist da meistens auch ähm, sehr viel auf dem Tisch. Tja, was war denn das interessanteste, schönste, beste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Das kann ruhig auch eins mhm. aus Kindestagen sein. Ich hatte ähm, als Kind mal eine Carrera-Bahn äh, geschenkt gekriegt. Ähm, Klassiker. Klassiker. Ähm, <lacht> für mich war das ja, das Größte. Ähm, ich habe damals auch viel Zeit ähm, draußen verbracht. Dementsprechend hatte ich auch noch keine Playstation. Ähm, ja, und dann ähm, kam Papa und Mama mit einer Carrera-Bahn um die Ecke. Und ähm, ja, für, für ein Kind ähm, ist das natürlich dann das Größte. Hast du lieber das schwarze oder das rote Auto genommen? Ja, schwarze. 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 Ich, war immer, ich war immer Team Rot irgendwie. Weihnachten, ähm, da gibt es ja auch immer die ein oder andere Überraschung. Ich will dich jetzt auch überraschen mit ein ja. paar Fragen und du musst ganz, ganz schnell antworten. Okay. Ja? ja. Äh, dann wollen wir mal loslegen. Lieber überrascht werden oder lieber überraschen? Äh, überraschen. Sehr schön. Wer besorgt die Geschenke, du oder deine Freundin? Meine Freundin. Sehr ehrlich. <lacht> lieber Wunschgeschenk oder was ganz Unerwartetes? Überraschen lassen, also in dem Fall. Ja, was ganz Unerwartetes. Ja, ja. ja das ist auch das Schönste. Ja. Weihnachten mal anders feiern, jetzt kommt's. Lieber unter Palmen oder in einer einsamen Hütte in den Bergen? Äh, Nämlich die Hütte in den Bergen. Ja? Ja. Ich glaube, das macht dann noch mal, ist dann nochmal speziell, wenn du dann im, im Schnee bist dann noch mal und ähm, dann nochmal Skifahren kannst, vielleicht mal einen Glühwein trinkst. Ähm, ja, ist irgendwie so, wie man Weihnachten was, sich ja, vorstellt. Genau. Ja, muss kalt sein und ja, genau, hast du recht. Genau. Braucht ja auch einen Schornstein, ja. der irgendwie an ist und so. Ähm, das Schönste an Weihnachten ist Zeit mit der Familie oder spielfrei und endlich mal ausschlafen? Zeit mit der Familie. Ist das ganz ehrlich? Das ist ganz ehrlich, ja. Aber ausschlafen ist auch schön. Ausschlafen ist, aber ich, ich schlafe <lacht> generell meistens immer nur bis acht. Weil dann weckt, mich, ja, dann weckt mich mein Hund. Ah, okay. Ich hast weiß nicht, nicht, man hast du nicht gut erzogen. Mein Hund, wenn der vor 10 Uhr irgendwas sagt, dann äh, kriegt ja, er kein Essen. <lacht> Normalerweise sagt man ja, Hunde haben keine innere Uhr. Mhm. Ähm, mein Hund schon. Ich ja. weiß nicht warum, nee, aber um das, 8 Uhr ist ja. immer... Auch pünktlich. Auch pünktlich. <lacht> sehr gut, sehr gut. Zum Abschluss will ich mit dir noch mal so ein bisschen ähm, ins Ausland gucken. Du mhm. hast Zeit verbracht in England, ja. du warst in den Niederlanden. Ähm, Gibt es da irgendwelche Traditionen in der, in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, wo du sagst, boah, das ist speziell, vielleicht kulinarisch oder eben durch, wie man das so macht, wie man so feiert? Ja, England natürlich mit dem, äh, mit dem Boxing Day, dass du dann äh, die Weihnachtstage durchspielst und Fußball, auch durchtrainierst. Ja. Ja. 
Richtig. Ähm, da trainierst du halt morgens am 24. nochmal und am 25. auch und am 26. spielst du dann. Ähm, ja, aber kulinarisch ist es eigentlich jetzt ähm, ja, nichts ganz, nicht ganz was anderes als, als in Deutschland. Kein Fisch und Chips. Nee, zu Weihnachten lassen sie es mal weg. Ja. Ähm, ja. <lacht> okay, lassen wir gelten. Ja. Ähm, ich glaube, das war schon wieder. Top. Äh, mit dir ist immer rasant, lustig ja. und aufschlussreich. Also gerne wieder auf ein Käfkin. <lacht>